7. September 2020, London. Am Gericht von Westminster. Der erste Tag der Anhörung zur Auslieferung Julian Assange an die USA. Dort drohen ihm 175 Jahre Gefängnis wegen Spionage. In diesem Gefängniswagen sitzt der Gründer von Wikileaks. Draußen sein Chefredakteur Christine Raffenson. Wikileaks. Das sind tausende geleakter Geheimdokumente, die die USA am liebsten verschwinden lassen würden. Überall auf der Welt recherchieren wir seit fünf Jahren zu Julian Assange. In Ecuador, in Schweden, Deutschland, Frankreich, Mexiko, den USA, in Irak und in Spanien. Señor Assange es un ciudadano australiano que solicitó asilo en la, en la embajada del Ecuador en Londres en el año 2012 y que estuvo casi siete años como asilado. Estoy trabajando en el caso de Julian Assange, una entrevista. Sí. Era una celebridad, más queridos y más odiados a la vez. Depende de qué lado de la justicia tú te pongas. In August 2010, Julian Assange was visiting Sweden. He met these two women at two different occasions. Eventually, they accused him of rape and sexual uh, assault. Von denen es leider mehrere Sachen gibt, wo man den Eindruck hat, hier funktionieren die normalen rechtsstaatlichen Prozesse irgendwie um ihn herum nicht so, wie man es erwarten würde. Les 175 ans de prison. Qu'on lui promet aux États-Unis, c'est une peine contraire à l'idée que l'on peut tous se faire des droits de l'homme. Tout ce qui s'est passé a été quelque chose concerté pour détenir arbitrairement à Julian Assange et donner lieu à ce qui se passe qui est la extradition vers les États-Unis. He almost undermined the entire operation to get uh, Osama bin Laden through his leaks. One of my successors at CIA uh, characterized Assange and WikiLeaks as a hostile non-state intelligence service. That's a pretty good description. WikiLeaks and Julian Assange conspired with uh, a, a part of a Russian intelligence unit. We need the, your experience uh, as an ex-CIA agent. Do I disagree with, you know, somebody like Julian Assange over his perspective on transparency and, and the need or not for secrets? Absolutely. Geheime Unterlagen. Ein Whistleblower hat sie uns zugespielt. Videos, Mails, Korrespondenzen und Spionageaufträge. Achtet auf alles, was ihr morgen aufnehmen könnt und dass das funktioniert. Die Botschaft Ecuadors, überwacht von einer privaten spanischen Sicherheitsfirma. Ich versuche es, aber anscheinend ist das Telefon aus. Okay, dann mach. Ecuadors Konsul wird überwacht. Der rote Umschlag ist der mit den Pässen von gestern. Davon hat er Fotokopien gemacht. Der Präsident von Ecuador verfolgt in einem Flughafen mit einem von Assanges Anwälten. David, spanischer Ex-Soldat und Chef der privaten Sicherheitsfirma. Man wirft ihm vor, Ecuador an die Amerikaner verraten zu haben. Es un poco absurdo que yo he intentado, o sea, envenenar al señor Sanz. Es un complot. Mitten im Complot. Auch sie ein Opfer. 
Stella Morris, Anwältin und Lebensgefährtin von Julian Assange. It is a big conspiracy against Julian. It's a big conspiracy to uh, get him out of the embassy where he had protection and into a prison and possibly into a US prison for the rest of his life. Yes, there was an enormous conspiracy. Zum ersten Mal betraten wir die Welt Assanges am 11. April 2016. Der Wikileaks-Gründer redete mit uns über alles. So, Julian Assange, thank you for receiving us. Seit dem 11. April 2019 ist Assange zum Schweigen verdammt. Er sitzt im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. An jenem 4. Januar 2021 muss das englische Gericht über seine Auslieferung befinden. Ja oder nein? Ein Jurist erklärt uns die rechtlichen Verhältnisse. My name is Nick Vamos. I'm a partner at Peters and Peters Solicitors here in London. I specialize in extradition cases. I'm the former head of extradition at the Crown Prosecution Service. Does the United States often demand extradition of an Ecuadorian publisher? I've never heard of the United States demanding the extradition of an Ecuadorian publisher, although I'm not sure that's an accurate description of Julian Assange. Um, does the United States often demand extradition of the founder of an international organization supported by investigative journalists from around the world? Well, again, um, I don't think this is a situation which we've ever seen before, but Mr. Assange is not being extradited for journalism, and he's not accused of being a publisher. He's accused of committing criminal offenses, and it just so happens that he is also the founder of WikiLeaks, and therefore it's in that capacity that it's alleged he committed his criminal offenses. So the concept, of course, is that nobody is above the law. Tradition for political offenses. What power does the courts have to force the government to abide by the treaty? Well, this was an argument that Mr. Assange raised in court, and it was rejected. And the reason it was rejected is because our court decided that this was not a political offence that he was being prosecuted for. Assange ist also weder politisch auszuliefernder noch Herausgeber, sondern ein Krimineller. Antoine Vey, Assanges Anwalt in Paris, weist die Argumente der englischen Justiz zurück. Il est poursuivi pour avoir diffusé des informations qui sont vraies et qui mettent en lumière que les États-Unis ne respectent pas le droit et ne respectent pas dans certains cas la vie humaine. Il est privé de la visite de ses proches, il est dans un état qui ne permet pas un procès, il n'a pas eu droit à un procès équitable et il risque une peine qui est sans aucune commune mesure avec les faits qu'on lui reprochait. On est face à un processus institutionnel qui envoie beaucoup de mauvais signaux. Euh, vous savez, l'affaire suédoise elle a commencé en 2010, elle s'est réouverte, elle s'est refermée, au gré à chaque fois euh, d'une volonté toute simple de nuire à l'image d'Assange. Elle a été classée en 2019. Évidemment, les gens en, ont plus entendu parler de ça quand ça s'est ouvert que quand ça s'est fermé. Assanges Mitstreiter wissen, den Fall um die sexuellen Übergriffe in Schweden hat man ad acta gelegt. Sie kommen trotz Kälte und Polizei um den Wikileaks-Boss zu verteidigen. Das Spruchband Freiheit für Whistleblower geht in den Müll. Stella Morris, Anwältin und Lebensgefährtin von Assange, wendet sich an Donald Trump. Mr. President, tear down these prison walls. Let our little boys have their father. Dann mischen die sozialen Netzwerke mit. Edward Snowden und seine 4.600.000 Follower bombardieren Washington mit Tweets. Der Richter gestattet es, die Anklagepunkte so oft abzuändern, dass die Verteidigung sie noch nicht mal kennt. Niemand kann hören, was der Angeklagte sagt. Das ist eine Farce. Mr. President, wenn Sie während Ihrer Amtszeit auch nur eine einzige Person begnadigen sollten, bitte lassen Sie Julian Assange frei. Nur Sie können sein Leben retten. 
Die Auslieferung Julian Assange ist ein infames Verfahren. Auch die erzrepublikanische Sarah Palin. Some years ago, I publicly spoke out against Julian and I, I made a mistake. Und CNN. Assange steht nicht mehr auf der Liste der Begnadigten, aber das kann sich noch ändern. Hashtag Pardon Assange. Sogar Fox News. This would be a great way for Donald Trump to stick the thumb back in the eye of these people is to pardon Julian Assange if he knows what's good for freedom of speech and freedom of the press. I totally, I didn't used to think that and I totally agree with it. Alle hoffen auf ein Ende von zehn Jahren Gerichtsstreit. Auf der Straße jubeln sie. Die Richterin lehnte die Auslieferung ab. Doch Christine Ravenson, der Chefredakteur von Wikileaks, wirkt verschlossen und findet harsche Worte. It is a day, a day with win for Julian Assange. But we have to be cautious. It is not necessarily a win for journalism. Kein Sieg. Denn für das Gericht ist Assange nur ein seelisch labiler Mann. Weder Journalist noch Herausgeber. The lawyers for the US government indicated they would appeal the decision. Thank you. Die USA legen gegen das Urteil Berufung ein. Also ist ein weiterer Prozess um die Auslieferung absehbar. Am selben Tag ignoriert Andrés Manuel López Obrador, der Präsident von Mexiko, den Antrag der USA auf Berufung. Voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político. Der mexikanische Präsident will Freiheit und Asyl für Assange. Am nächsten Morgen glauben sie vor dem Gericht von Westminster an eine mögliche Freiheit auf Kaution, doch nur für einige Stunden. This is a huge disappointment. Julian should not be in Belmar's prison in the first place. I urge the Department of Justice to drop the charges and the President of the United States to pardon Julian. Thank you. Das englische Gericht hat eine Freilassung auf Kaution abgelehnt. Die Argumentation der Anwältin, die Washington vertritt, war unerbittlich. Dieses Gericht sollte keinen Zweifel hinsichtlich der Kontakte hegen, der Fähigkeiten wie auch der Mittel, die Assange hätte, seine Flucht in ein anderes Land zu planen oder einfach in eine andere Botschaft. Die USA verwenden das Asylangebot des mexikanischen Präsidenten gegen Assange. Und nicht nur das. Seine früheren Aktivitäten, einschließlich seiner Verwicklung in die Flucht des amerikanischen Whistleblowers Edward Snowden, haben gezeigt, Mr. Assange hat die notwendigen Kontakte, seine Flucht zu planen. Die Hilfe für Edward Snowden als Argument gegen eine Freilassung Julian Assanges auf Kaution. Washington vereint damit seine beiden Public Enemies. Zurück in die Archive der höchsten amerikanischen Behörden. Mr. Assange is not a journalist. Uh, he is an anarchist. Uh, Mr. Snowden is under indictment. He's been charged with, uh, uh, with crimes. Mr. Snowden is not a whistleblower. He is accused of leaking classified information. Is it right that the United States is prosecuting its Australian founder, Julian Assange? Well, you know, that's a question I haven't heard in a long time. I'll leave that for you to determine. Am 16. Februar 2021 fragt ein Journalist, den Sprecher des Außenministeriums, könnte Joe Biden, gerade neu im Amt, Julian Assange begnadigen? Assange gegen Washington. Washington gegen Snowden. Wolfgang Kalek, der Anwalt des amerikanischen Whistleblowers, erläutert. 
Ja, Edward Snowden ähm, riskiert wegen ähm, der Übermittlung von sehr vielen Daten ähm, verurteilt zu werden zu einer über 1000-jährigen Haftstraße und zwar ähm, unter erschwerten Haftbedingungen, also in Isolationshaft und dann nochmal unter speziell erschwerten Haftbedingungen, weil er ge sogenannter Geheimnisträger ist. Justement, le sort réservé à Edward Snowden aux États-Unis, comme Julian Assange, pour vous, c'est quoi? Edward Snowden und Julian Assange sind natürlich über die letzten Jahre zu Symbolen geworden. Zu Symbolen vor allem auch des Widerstandes gegen die massive Überwachung. Ich denke, viele Geheimdienste in der Welt haben ein Interesse an so viel wie möglich über Julian Assange und auch über Edward Snowden zu erfahren und auch über die Personen, die mit Julian Assange und Edward Snowden äh, zusammenarbeiten, ein Verschwörungstheoretiker sein, um äh, das mit Sicherheit ähm, behaupten zu können. Unterwegs nach Mexiko. Der Mann, der in beiden Fällen eine zentrale Rolle spielt, ist der ehemalige ecuadorianische Außenminister Ricardo Patiño. Claro, Julián Assange tiene una gran capacidad para manejarse en el tema de la informática, pero no es un James Bond. Este fue un tema muy, muy, muy inédito realmente, ¿no? Era, por supuesto que era un tema difícil, ¿no? Eh, para comenzar, nuestras relaciones con Gran Bretaña se enfriaron, en nuestras relaciones con eh, Suecia se congelaron, nuestras relaciones con Estados Unidos se mantuvieron una situación de cierta tensión. Cuando estábamos en el análisis del asilo, le consultamos al gobierno de los Estados Unidos si había algún proceso legal judicial contra Julián Sáenz. Nos contestaron porque no querían decir una mentira formalmente a nuestro gobierno. Pero claramente cuando no te contestaron era porque estaba, existía eso. Claro, cuando una persona como Julián Sáenz o Edward Snowden devela que no son eso, Entonces ellos quieren acallar. La CIA, a pesar de que sea un organismo muy poderoso a nivel internacional, pues no es tan poderoso siempre, ni tampoco es tan eficiente siempre para cumplir sus objetivos. Dann kommt die Mission Operation Hotel wieder hoch. Operation Hotel ist das Codewort für die Überwachung Julian Assanges in der Botschaft. Wir erhalten neue Videos, Audioaufnahmen, verschlüsselte Korrespondenzen, Berichte. Zugespielt hat uns diese Dokumente ein Whistleblower. Diese Daten stammen von der spanischen Firma UC Global. Ihr Chef David Morales steht im Verdacht, im Sold von Las Vegas Sands zu stehen. Ihr Gründer Sheldon Adelson ist ein Geldgeber von Mike Pompeo, dem Ex-Chef der CIA. I love my time with, with, the, with the CIA. You know, that's, that's, that's my caveat. Er hier ist Mike Baker, ein Ex-CIA-Agent. Frage, könnte die CIA Operation Hotel unter der Hand in Auftrag gegeben haben? No, I don't want to diminish Julian Assange's importance, but do I think that, you know, having him sit in the Ecuador embassy and, and wondering, you know, what he's doing on a daily basis, is that some sort of national security priority for the US? Uh, no. Uh, as such surveillance, on, on, on the guy of WikiLeaks, you know, under the... But if anybody wants to believe that the CIA goes and says, you know what we should do? We should hire Sheldon Adelson and his team to do this. Godspeed. It, it, you know, to me, it sounds like it makes it for a good Netflix drama. So I'm, I'm, I'm good with it if, you, if they want to go down that. I'm just saying, you know, from my experience, it's probably not a likely scenario. Und gut ist er auch nicht, weil die Mission publik wird. From my perspective, running a business in this industry, Your job is A, not to get yourself in trouble and B, not to get your clients in trouble. Ob der Ex-CIA Agent über die Geheimnisse der Agentur sprechen würde? I go to my grave, you know, with all that information. Unsere Recherchen erzählen eine andere Geschichte. Die spanische Sicherheitsfirma ist in Las Vegas, um über Assange zu arbeiten. Diese Dokumente in unserem Besitz hat ein Ex-Mitarbeiter von UC Global, der spanischen Justiz, zugespielt. Er erhielt den Status als Kronzeuge. Diese E-Mail, verschickt über die Firmenadresse von David Morales, betreff Bedarf, IP-Adresse Las Vegas, USA, 10. Dezember 2017. 
Drei Profile müssen wir vorrangig jederzeit ständig überwachen. Fix, Maller und russische Staatsbürger. Ebenso müssen sie darauf achten und uns informieren, wenn sie Handys mit sich führen, USB-Sticks, Rechner oder sonstiges elektronisches Gerät. Ich brauche von Ihnen den Namen vom Arzt des Gastes. Tags darauf. Wegen des Zugriffs auf das System der Überwachungskameras der Ecuadorianer, wir dürfen Ihnen keinen Zugriff auf bestimmte Dienste des Programms geben, damit Sie weder sehen, dass da noch andere Verbindungen bestehen, noch wer sich einloggt. Die sollen denken, Sie allein hätten Zugriff. Zehn Tage später. Julian Assange erhielt gerade die ecuadorianische Staatsbürgerschaft. Heute läuft die Operation Diplomatenpass. Konsul Fidel Narvaez wird gefilmt, wie er gerade die Pässe fotokopiert. Die Männer von UC Global werden plötzlich hellwach. Achtet auf alles, was ihr morgen aufnehmen könnt und dass das funktioniert. Der Mann, der tags darauf hereinkommt, ist Romy Vallejo, der Geheimdienstchef von Ecuador. Er soll denken, der Geheimdienst habe als einziger Zugriff auf die Informationen der Botschaft. Im Flur sieht man Konsul Fidel Narváez mit einem roten Ordner mit den Diplomatenpässen vorbeilaufen. Bei seiner Ankunft schaltet Assange den White-Noise-Verzerrer ein. Ein Buch schirmt ab, was er schreibt. Und er wendet der Kamera beim Sprechen den Rücken zu. Der Angestellte von UC Global, der die Szene mithören soll, beschwert sich beim Chef über zwei Kollegen, R und T. Mit R und T verpassen wir viel vom Gespräch. Wieso? T hält den Mund nicht und macht Krach. Und R läuft ständig vorbei. Sag ihm, er soll seine scheiß Fresse halten oder ich sag's ihm. Nach drei Stunden Meeting gratulieren der Geheimdienstchef von Ecuador und der Gründer von Wikileaks einander. Irgendwo in der Botschaft schickt der Mitarbeiter, der an der Tür gelauscht hat, seinen Bericht. Information 1. Die Koordinaten aller Telefone des Geheimdienstchefs von Ecuador. Information 2. Sie haben über Trump gesprochen, den Brexit, den Zulauf bei den Neonazis, den roten Umschlag, in dem angeblich die Pässe sind. Der Besucher spricht von einer sehr schwierigen Operation. Fidel wirkt nervös. Die englische Polizei ist seit 15.10 Uhr abgestellt. Die Operation vom 21. Dezember 2017 ist ein Flop. Assange sollte nach draußen geschleust werden. Warum ein Flop? Deswegen. Auf der Seite dieser NGO mit Links zu sämtlichen Rechtsdokumenten der USA, Schlüsselwörter USA gegen Assange, 21. Dezember 2017, finden sich sieben Urteile. Darunter ein offensichtlich geheimer Haftbefehl eines Bundesrichters. Unsere Dateien beinhalten weitere Informationen zu David Morales und wo er sich in den USA aufhielt. Achten Sie besonders auf Stella Morris. Über einen verschlüsselten Messenger-Dienst schreibt er am 14. März 2018. Ich kümmere mich um den Kontakt zu den USA. In einer Woche sollte ich nach Washington. Und dann kriege ich das Go oder das No-Go. Ich weiß, das hat vorrangiges Interesse. In Madrid wird an diesem Tag David Morales von den spanischen Richtern vernommen. Die italienische Journalistin Stefania Maurizi, hier bei einem Treffen mit Julian Assange in der Botschaft, klagt gegen Morales. Wir begleiten ihre Anwältin Clara Torres. Tales como las grabadoras, los teléfonos móviles, fotografías en el interior de los dispositivos. Cuando se hizo la entrada y registro en el domicilio de Morales y en la sede social de UC Global, se encontraron las mismas fotografías que ya habían sido aportadas a la causa. Wir versuchen unser Glück in der Region Sevilla. Die Büros von UC Global sind geschlossen, doch wir haben eine Adresse. Hola, señor Morales. Usted es señor Morales, David Morales. ¿Por qué? 
Porque yo soy periodista francés, vengo de París y quería hablar contigo. Hola. Tratamos de llamar a sus abogados y no contestan. Dejamos un mensaje a sus abogados. Si tú quieres, me das tu teléfono. Die zentrale Figur des Falls hat nun unsere Nummer. Hola, soy David Morales. Todo esta historia y esta focalización sobre, sobre mí está más que apoyada sobre hechos falsos. Jamás he filtrado información para la eh, inteligencia norteamericana ni he trabajado para la inteligencia norteamericana. Nosotros somos en contacto con Stefania Maurici, la periodista sí, sí. italiana, ¿conoce? Yeah. Sí, la he conocido porque también es otra persona que ahora de repente dice que, bueno, que también se le ha aspirado a ella. Es que en los documentos que uh -huh. vemos hay fotos de sus sí, sí. móviles con sí. los... Uh... David Morales weiß, alle elektronischen Geräte Stefania Maurizis wurden abgehört. Doch der Quellenschutz einer Journalistin scheint ihn nicht zu interessieren. Bueno, pues ella, evidentemente, primero, no sé que le pregunte a la persona que proporciona esa información, que es uno de los testigos. ¿vale? Y luego, tal y como ha quedado demostrado en la declaración, información confidencial, que yo sepa, eh, no hay ningún tipo de filtración. Es, de, es más, es dentro de la embajada había además otros agentes que eran agentes de la Senaín. Es un complot porque han intentado utilizar esto para servirse a unos intereses con el fin de que le, digamos, le ayudara en la, el proceso de extradición en Inglaterra. Für ihn ist es ein von Assange und seiner Verteidigung konstruiertes Komplott. ¿Por qué de todas las empresas, digamos, norteamericanas o de otros países con las que yo he trabajado, solamente han puesto el foco en Las Vegas. Hubiera sido más fácil coger cualquier otra de las empresas, que la que yo colaboro y trabajaba, eh, que se dedican precisamente a sectores de defensa o sectores más medidos en el tema de inteligencia. ¿Por qué Las Vegas? Porque era más mediático, porque la intención era buscar algún tipo de conexión que pudiera, digamos, crear esa historia que ellos buscaban de que el señor Assange, pues bueno, eh, estaba la CIA intentando... Eh, digamos, eh, extorsionarlo, sacarlo, eh, vigilarlo. Cuando la realidad es que al señor Assange no le interesaba absolutamente Nach nadie. seiner Meinung war der exklusive Vertrag zur Überwachung von Julian Assange für seine amerikanischen Kunden von keinerlei Interesse, weder für die Verteidigung noch den Geheimdienst und schon gar nicht für die CIA. El señor Assange cometió un error desde el principio y fue encerrarse en una embajada. El ratón en la ratonera. ¿Para qué lo queremos vigilar más? Si está ahí. O sea, es, es completamente absurdo. Va diciendo que yo eh, he intentado, o sea, envenenar al señor Assange. Que yo tenía un equipo de mercenarios preparados para secuestrar al señor Assange. Wieder gerät Stella Morris, Anwältin und Lebensgefährtin von Julian Assange, ins Visier. Sogar mit ihren Babys. Vamos a ver, ¿esto, esto es lo del pañal famoso? Sí. <ríe> es que esto es un completo absurdo. Eh, o sea, esta señora... Empezó a, bueno, esta señora empezó a aparecer un bebé por la embajada acompañado de un chico. El servicio de inteligencia, la propia embajada y el servicio de inteligencia de empieza a preguntar quién es el bebé. Entonces ahí se empieza a pedirnos porque además ellos no comunican en ningún momento de que este bebé es hijo del señor Assange. Es más, hablan de que se hace hasta un intento de contactar con una empresa de ADN que es algo que realiza a, a título personal este testigo sin comunicármelo ni siquiera a mí. Nach dem Chef von UC Global wollte angeblich sein Mitarbeiter, der berühmte Kronzeuge, die Mission Windel auf eigene Faust finanzieren. Una de las cosas que siempre este señor ha argumentado es de que el, el nivel de, digamos, de falta de privacidad que ha tenido en la embajada, es decir, es falso, es decir, durante todo este tiempo, fíjate el nivel de privacidad que ha tenido, que ha podido tener dos hijos estando en la embajada. Sorprendente. Warum sagen die Verantwortlichen der Sicherheitsfirma Las Vegas Sands nicht offen, dass sie mit Operation Hotel nichts zu tun haben? En este caso, la defensa de Sands sabe perfectamente que nadie va a decir nada. En este caso, incluso 
Las Vegas Suns lo que hizo fue simplemente, bueno, siguió el caso, pero eh, es que es un absurdo, ¿vale? No, tenían, no, no había razón de ser y al final, bueno, lo único que han hecho es molestarme a mí. Es decir, me han, me han robado mi futuro. En París comentó Pierre Martinet, ehemaliger französischer Geheimdienstler, heute wie Morales in der Sicherheitsbranche, das Leugnen des Spaniers. Lui, aujourd'hui, son objectif, qu'est-ce que c'est C'est d'essayer de, de, de sortir vivant, enfin, entre guillemets, de sortir vivant de cette, de cette affaire. Donc, il ne va pas vous dire aujourd'hui que, que oui, je travaillais pour les États-Unis, oui, j'ai. Non, il, le, le, là, il, a, il adopte une, une, une technique bien connue, c'est de, de, de nier en bloc. Est-ce que les clients américains peuvent le menacer je pense, il, doit, il doit le penser, ouais. Alors, moi, je. je euh, euh, ces clients américains. Euh, je, je, ils doivent être un peu inquiets. On ne pourra jamais un contrat avec l'entête de la CIA et des sommes versées par la CIA sur un compte à lui Non. Sur ce genre de, de montage Non, parce que sinon, euh, si, si un jour on trouve un contrat avec son nom et, et avec le stample de la CIA, tout le montage n'a servi à rien en fait. Donc le but, c'est qu'il n'y ait, qu qu ait jamais le nom de la CIA qui ressorte. Die Journalistin Stefania Maurizi, die geklagt hat, sagt uns, If I resume it, it's a, a conspiracy against him. I know that the cameras were filming, but I didn't know that they were recording. And, and I didn't know they were unscrewing my phones. No one asked for permission. I mean, I'll, uh, that day when it happened, there was no one inside the Ecuadorian embassy. There was just Julian Assange, a guard from UC Global and me, no one else. So, <laughs> I mean, I did not unscrew my phone. <laughs> Julian Assange did not unscrew my phone. So I know uh, unless there are ghosts, unless there are uh, supernatural entities, someone, unscrew my phone. Someone took picture, someone removed the, uh, the SIM card, you know? Uh, if the judge can establish beyond any doubt that he was working, um, he was doing this kind of spying activities on US behalf, clearly, uh, I mean, it's a, huge, <laughs> it's a huge problem for all of them because, you know, the reason why they use Uh, the U.S. probably used them is uh, for getting plausible deniability, which is how the Secret Services operates. Die Version von David Morales überzeugt auch Stella Morris nicht. Well, he's lying. <laughs> I think um, it's quite clear that uh, there was a, a, a hidden operation going on that Ecuador was not aware of. Uh, and that some information was given to Ecuador, just the, the routine information about who was coming in, which had been always done, that the normal, you would, the normal security you would expect from an embassy who is having people come in. Um, and then there was a whole separate operation uh, that went uh, well beyond what is legal. Uh, he's, he's in trouble. It's foolish for him. Uh, to continue to den deny the obvious. And obviously we tried our best to have a private life uh, inside this tiny apartment um, with, you know, dozens of cameras everywhere. Uh, that doesn't mean we had a private life. It is a big conspiracy against Julian. It's a big conspiracy to uh, get him out of the embassy where he had protection and into a prison and possibly into a US prison for the rest of his life. Yes, there was an enormous conspiracy. He isn't in a position to speak because he's just struggling to survive at the moment. The problem is that Julian doesn't have time. He's, he's in atrocious con conditions. Uh, unconvicted in a terrible prison. Uh, this has been going on for over a decade now. 
You know, no person should have to pay a price for 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 doing the right thing. Uh, there's a risk that he'll pay with his life. Keine Begnadigung durch die neue US-Regierung, keine Freilassung in Sicht für den WikiLeaks-Gründer, keine Zusammenarbeit zwischen Washington und Madrid, kein neuer Anhörungstermin in England zur Auslieferung. Wie sieht sie aus? Die Zukunft von Julian Assange.